Mes naudosim lėlytės iškarpas. Čia yra galvytės iškarpa, nugarinė galvytės, detalė ir veidukas. Pridėjau ir parodžiau, kaip siūsis tos detalės. Tuomet kunelis, dvi detalės kunelio, keturias detalės rankytis ir keturios detalės kojytis. Čia rodo ausytės. Aš jums parodysiu, kaip piešti ausytės, jeigu norite, kad ausytės eitų neatskirai, kaip ir rodysiu šitam video, bet siūvasi tiesiog iš karto kartu su galvute. Čia pasižymiu įsiūvas, pasidarau tokias skilutės, kurioje pažymiu, jūs man bus lengva ant audinio perteikti tas įsiūvų gylį ir plotį. Nugali rinė detalį, paliekam kakliuko skilę kakliukui, Na, tas išsikišimas, tai yra skilė kakliukui. Tuomet apsibrėžėm rankytę, nepamirštam skilutės rankytėje, per kurią kišime kamšalą. Piešiu dvi rankėlės, kadangi audinukas yra dvi gubas, gausim keturias detalės iš visų. Tas pat su kojytėm pakartojom. Kojyčių, neužsiūta vieta, liks ties tuo trikampiukų. Pamatysit, kai siūsiu, rodysiu dar kartą. O jeigu pirksite detalytės, pirksite iškarpas, tai tuomet pamatysite ant iškarpų irgi bus pažymėta, kur nereikia užsiūti. Kunelis. Kakliukas paliekamas ilgas, pakankamai. Ir išsikirpu detalės. Dabar aš jums parodysiu, kurio vietoj maždaug ausytės turi būti, jeigu jūs patys piešėt, sakykim. Ausyčių viršus yra ties galvytės vidurių. Tuo pačiu aš pasižymėsiu galvytės centrą, ką pamiršau padaryti. Tai va, ausyčias vidus yra, tiksliau, viršus yra ties galvytės išorė. Tai reiškia, mes... Paiškarpę kirptumėm kartu su ausytėm. Aš gal kitą video padarysiu, kur tai matysis. Tas pats ant nugarinės detalės turi atsirasti. Turi atsirasti irgi ausytės vieta. Iš principo čia reikėtų pasimatuoti ilgius, bet kitame video aš gal jau parodysiu. Pradėsim siūti nuo galvytės. Išsiūti. Čia yra pažymėtos kirpimo linijos. Nesiuvimo, o kirpimo būtent. Pasižymiu centrus, kad matyčiau, kai iškirpsiu detalį. Taigi, kaip ir sakiau, kakliukoje vietos neužsuvom kakliuko angos. Suvom tik tai vieną liniją vidinę galvytės nugarinės dalies liniją. Išskleidžiam audinuką, gaunam tokią formą. Aš susiformuoju siūlę, pasidarau į kirpukus, kurie yra reikalingi tam, kad išvertus gražiai atrodytų siūlės. Ir ant pėmų priekinę galvytės dalį, tai yra veiduką ir įsiūvų viršutinės įsiūvas. Paploniu naipinu audinu, kad taip su pirštuku pagalba. Ir dabar dedu viršutinę nugarinės detalės vietą prie priekinės detalės kad suėtų centrai pažymėti, įsmygiu adatėlėm, kad nepasislinktų 
Ir ratuku apsivu aplinku. Turim galvytę iš versių, rodo su kaip atrodo, lengvesnam išvirtimui aš naudoju šiaudelį ir lasdelį. Išvertus detalitę gaunant tokią galvytės formą. Siūsim rankytės, nepamirštam augų kamšo veikištį, čia didelio aišku mokslo nereikia, gal kad toks pastebėjimas, kad ties ir šištelio vidumi aš padarau tokius įtvirtukus, kad būtų tvirtčiau ir šteliai ties tą vietą, kur darysiu įkirpę. Iškirpu rankovytės. Rodo jums, kaip daryti įkirpiukus. Ties kiekvienu į linkimą. Čia aš iškarpau tokius trikampelius, kaip kad būtų su zigzago žirklėmis. Ir ties kiekvieną rankovytės vietą, kur yra įlinkimas, darau įkirpius. Lygiai taip pat su kitom detalėm. Visur, kur yra lankai, netiesi linija, reikia daryti įkirpius. Čia aš kitokio tipo įkirpėlius darau, kad matytumėt, kad galime įvairius variantų. Kojytės, kaip ir minėjau, priekinę kojytės dalis, kur yra tokias trikaipukas, pedutės priekis, pirštukų zona, yra paliekama ne užsiupę. Per šią zoną mes kimšime savo detalitės. Įkirpiukai, kaip visada, visur, kur yra linijos lanko. Ir jam prie gana nesudėtingo darbo, didelio mokslo čia tikrai nereikia. Ką reikėtų žinoti, kad būtent galvytė reikėtų prikimšti pakankamai kietai. Per lėvytę nėra didelė, tai iš principo pirštukais nelabai eina kimšti, tai pagaliukais, pinsėtų. Ir čia ištikrinu tokiu būdu, kaip aš įkišau plamasterį, tokiu būdu ten eisvidu kakliukas. Kojytės kišu pro šitą. Anga, kurios nuo užsivom, kojytės prikimšimės turi būti pakankamai kietas, kad lėlytės stovėtų savarankiškai. Šiuo atveju kojytė labai suvarbu taip pat kietai prikišti būtent ties pėdutės apačia. Kulkšnis, man atrodo, vadinasi tą zoną. Rankovytės. Kad rankovytės lankstytųsi, aš naudoju vėlutę, apsupta medvilnę, Pasimatuoju ilgį, kokią man reikia pagal rankytę ir galiukus aš užlenkiu, kaip matot video. Vėlutės ilgis praktiškai kaip rankytės ilgis. 
sakyčiau gal kokie 4 maksimo milimetrai mažiau nei pati rankyti. Ką aš čia padarau, tai čia aš su lipalu, va lipalu, aš ištepau tos vėlutės, kad kad su liukai nesi ne ir tur panašiai. Ir kol džiuba, jame kunelį ir kemšų kunelį. Kunelį labai svarbu, kad būtų kietai prikimštas kakliukas. Tam, kad kakliukas išlaikytų galvytę. Visa kita vidutiniško ketumo. Aš asmeniškai mėgstu ketis, kečiau prikimštas lėlytės, bet savo nožiūrą žiūrėkite. Taigi, grįžtam prie rankytės. Pirmiausia, šiek tiek kamšo laikį šukės pirštukų zonų. Vedu savo vėlutę. Ir tada kelšiu po labai nedaug kamšalo. Galima sakyti, kimždama vienioju aplink vėlutę. Pirmiausia, iki šių šiek tiek kamšo šviemos rankytės pusės. Tada apsukų rankytę iki šių iš kitos pusės. Ir taip kartuoju iki pat pabaugos tokiu būdu rankytė tampa apvali. Vėlutė apsieja aplink savo ašį kamšo. Kietumas yra vidutinis. Kai kemšat, rankytė yra gana siaura. Tai atsargiai nesupriešikite audinio. Ir va, matosi, nežinau, kiek čia galima įžiūrėti, bet iš principo tampa rankutė apvali tokia. Nesistengite kamšalo rankytam kišti daug, kad nesigautų toks kaip cilulito formos tokys kalneliais rankyta, o mes mažais gabalėmis, neskubant labai, nepersistengiant truputėlį iš vienos iš kitos pusės, pasieksit pabaigą. galiuką, lygiai tokiu pat principu, o trupučiuką iš vienos pusės, iš kitos apsivėja aplink vėlutę kešiu tol, kol matau, kad gražiai gale galėsiu užsiūti. Dabar užsiūsime angas, prisiūsime kovytės, rankytės ir galvytę. Pradėsim nuo kvartų nuo kunelio ir užsivu kakliuko angą, kadangi šitą vietą nesimatys, tai mes galim siūti praktiškai bet kokią siūlę. Dar kartą pasitikrinu, kur kišiu ar yra vieto atsikišti mano kakliuką. Ketur guba siūla jimu. Siūlas mano yra džinsinis. Skirtas įsiūti džinsui. Jį ilgų keturkų. Naudoju, kaip matot, ilgą avetą. Diuriu į galvytę sangą, ištraukiu avetą per kakliuką. Kakliuko anga tiksliau. Tada maždaug apie centimetrą kakliuko į apačią. Perveriu, kiesiu per kakliuką. Ir kešiu avetą atgal. Su pincetu savo pasitvarku. Jeigu kažkas kažkur plūna. Ir tuomet susisiuvau, surišu tiksliau įtrauktą kakliuką į vidų, ant pakaušių kolėlytės ir turiu galvintę jau pritvirtintą. 
cesur le palo su si tvrtio sulla per il mantello due cuba su luca vero per ne amato modizio su mi tornavo sa rinchita sanga tono e si mi dita la data e amato con esta guarda visi alcune ruasi ma alcune e mi do buona rancuna centra si giungo sa vieta rinchita sanga Ir su lūdžiu didesnį adatą, ilgesnį adatą. Ir tą patį siūlą, su kuriuo siūlų anga, aš perveriu ties aukūną. Ir čia maždaug 3 mm pluočių tiksnių ir vieną atgal, kokius 3-4 kartus, spausdama šitą vietą, tam, kad neklėžti net ant į siūlą pirmą, kad jis gali nutrukti, Antrą jis gali padaryti audinių skiutas, tai aš prispaučiu ir jau kai aš nebespaučiu, tuomet jau susiformuoja toks tokia įdoma. Ir su tą pačią adatą einu į pirštukų zoną. Čia formuosim pirštukus sakančių video. Gal čia daug nekomentuosiu, matosi video. Dabar iš šitą skiutą turiu į kitą pirštuką, iš pirvos į antrą. Iš antros į trečią, su kalnu keturius pirštukus, o nykštį mes jau turim iš anksto pasiūtą, kuris yra iškartus. Darom įtvirtį šitoj vietoj įsiliuką, o patį siūlą ištraukiu vėl nekį. Na, žodžiu, kitoj vietoj rankite. Turiu vieną rankį, pakartosiu tą patį su kitą rankelę. Užsivau nematomo dikstinių anga. Pridėjau rankitę prie rankitės, pamatavau, kurioje vietoje aukūna pirmosios rankitės ir toj pačioj vietoj pasižymėjau su adatėliu. Aš padarau lygį tą patį, ką dariau su pirmo rankite. Iškėsi aukūnės ir pirštukai. Ir jūsų rankitės. Einam prie kojyčių. Pirmiausia jūsų sinkvytė sanga. Nematomų dėksnių. Formuosime pirštukus. Su to pačiu su vėlgi prispaudžiu ir pirštukų zonai paspaudžiu, kad siūlo taip smarkiai tamti nereiktų, kad jis nesu plėšiu tą kaudinių ir pats nenutruktų. Čia jau reikia man suformuoti penkis pirštukus, reiškia turiu sudaryti keturias linijas. Ir tą pačią siūlį formuosim keliuką, lelytės keliuką. Pasidarau įtvirtį, pasikeičiu adatą, pasižiūriu, kur bus mano keliukas. Keliukas yra numatytas pagal iškarpą, toks iškilimas matosi. Ir čia lygiai taip pat kaip ir alkūnė, čia tik tai stipriau reikės suspausti, nes čia tvirčiau ir daugiau yra kamšalo. Mes tokiu principu pirmina atgal kokių 3 mm pročio dėksnių. Aš pakeičiu adatą į mažesnę atgal, vien todėl, kad tiesiog jinai geriau lenda pas mane ir nepadaro skilių papildomų daryko lingų. Ir keturius kokius kartus vėlgi priklauso nuo visų sumo storio. Perleidžiu su lai galinę kojutės pusę, ten ištvirtinu ir su lo pabaiga paslipu kojutės viduje. Tą patį atliksiu su antra kojale ir lygi taip pat pamatuosiu, kad tiksliai būtų vienuota nuo aukštyje ir keliukas. Aiškiais pirmo pirštukai ir pasimatuoju, kur yra keliukai, kokius adatėlės pagalbą pasižymiu. Ir suformuoju keliuką. Turime dvi kojutės. Pritvirtinsim rankelės ir kojutės prie kumelio. Visą visą tai galima daryti su vienu jungu sūlu. 
prie durgų vis mano sūnas. Bet aš darysiu apie du sūnukus. Pirmą pritvirtinu su rankytės, paskui darysiu kolikas. Su adatėlėm prisitvirtinu rankėlės ir matyčiau, kuriuose vietose jis geriausiai atrodo. Ant vienu atrauksčiai būtų, centre, kūnelio. Kada aš atvirtu nuo adatėlėm, tuo pačiu šiemus adatėlės, pas mane lieka žymės tokios nedidelės skimų tukės. Aš dar vat tai, ką taip mato, pajudinu, nes turpučiu, kad tas adatėlės. Ir man lieka tokios kilutės. Aš čia pažymėsiu su pieštuku, kad ir jūs matytumėt. Bet iš principo orientuojusi į tą skimutės, kur durtė adatė. Tai iškino centro apie pusantro milimetro pirmiausia durų rankytės. Čia vėl apie pusantro milimetro nuo siūlės į kitą rankytę. Tuo metu nuo pusabutės ir per 3 milimetrus iš šonelį grįžtų tuo pačiu principu atgal į kitą ranką būtę. Kadangi ten yra vėlutė, aš stengiuosi pataikyti su adatą durti vėlutės su lenkimo vietoje. Surešiu, gerai patraukiu, atpinioju aplink sagą, vėl surešiu, kadangi sagutės yra pakankamai didelios ir siūlas po sagutė man nepasislėpia taip labai, aš duriu adatą kažkur į lėlytės kitą kūno dalį ir paslėpiu ten siūlą. Nenukerp, matysit, kaip kojyti, aš tiesiog nukerpu siūlą ir paslėpiu po adatėlę, kadangi tos sagutės tvirtai prisispaudžia prie kojyčių, tai jų ten nesimato. Jos sėkmingai pasislėpiu. Čia biškutį pajūdim palankstyti lengytę, jeigu lieka toks galiukas ir jisai pasislėps kams šalia vidu. Kojytės lygiai taip pat. Su adatėlėm prisitvirtinu ir kartuoju procedūrą kaip ir su rankytėm iš principų. Aiškės, kuo aukščiau mes kojūtės tvirtinsim, tuo lėlytė bus labiau išsižargusi. Kuo žemėlį kojūtės tvirtinsim, tuo lėlytės kojūtės bus labiau bėdutės ar čia vieną kitos. Keturgų besūnas, pasagutės, ilgą adatą, kartuojam procedūrą, kaip rankyčiu. Trumpai pasakysiu, jeigu norite sakyti iškartas ir esat iš Lietuvos, tai žemiau yra nuorabai tiesioginiai šitos lėlytės iškartas. Mokėsi tą bankinį pavidimą, o jeigu ne iš Lietuvos ir norite mokėti per Paypal'ą, tuomet eikite į nuorodą skirtą prieš šalia kurios prašytą Paypal. Na va, žiūrėkit, aš pasitikrinu ir vėrusi. Pamačiau, kad man viskas tinka. Surišu stipriai. 
सुंदर अपनी अपने सागर दर करते सुरेश मुश्किल तो सागोस पुसे से दर करते सुरेश पौरा करते पौरा दया तो करते फिर तो मैं लाइज सामने करते सुला लबे अर्थे सागुते फिर साहद तो ये पस लेते पस सागुते तो रे लेली तो Tvirtinsim dabar ausytės, o visų kaip pritvirtinti ausytės. Čia yra detalytė iš mano iškarpėlės. Apsibrėžiu. Anga vertėjau ir kamšę laikų įkišti. Čia kur nupieštų pėlėtinę spalvą, aš apsisiūlių pasidaro nuo kirpius būtinų ir išsibirsiu ausytės. Su lyginsim, aišku, būtinai reiktų sulyginti ar ausytės yra vienodos. Ir vienodai apsūtos, ausyčių formą jūs galit susikurti ir pati, mažesnės, didesnės, kaip jums patogiau. Išsivertų sausėlės, man jis reikės prikimšti kamšaliuko. Kai jas kamšaliuko nekimšti, aišku, labai daug, ausytės yra mažytės. Bet šiek tiek jos būtų tokios kaip pagalvėlės. Įkišus kamšaliuko, aš susėgau prisėgų angą su sėgų abetėlė ir padėtų kišų antrą. Abetėlė man bus reikalinga ir tam, kad aš dar ją pritvirtinčiau prie ausytė, pritvirtinčiau reikia naujėtų prie galvytės. Ausytė atvirtinsim prie siulės, aždaug ausytės viršus, lėlytės veido centre, pasimatuoju, Nuo barzdukės į vieną pusę ir kitą pusę, ar vienodai atstumai šitą ausytę man per milimetrą reikėjo pakelti. Ir matėt, aš paprasčiausiai prisėgiu iš... Tiesiog prisėgiu ir dabar ką aš darysiu, su dviegu bus liku, aš pirmiausia prie nematom dyksnių prisiu su vieną pusę ausytės. Ta, kuri atrodo iš išras grįžiai kuri nėra užlengta, va matot, dabar labai gerai matosi, kad ant tiesiog yra prisekta. Jis nematome tiksniu, aš eiu prie kinelinį ir prisiu pausytę. Kai ateisiu prie nugarinės ausytės dalies, aš anga sukišiu ir ausytės vedu. Ir tada lengus ausytę nematome tiksniu, ku suvu tolu. Apsiūlų sausytę vieną kartą. Aš ją apsiūsiu antrą kartą. Tuo pačiu dėksniku nematome. Apsiūlų sraptuomi du kartus. Sutvirtinu siūlą. Ir siūlukam paslėpiu galvytės kitoje. Galvytės viduje kitai, taip tariant. Ir tą patį veiksmą kartuosiu su antrą ausytę. Turėsiu dvi ausytės. Mums liks nupiešti lėlytį į vyduką. Laukučius pritvirtinti. Pasiūti lėlytį į drabužius. Batukai, aksesuarį. Ir turėsim lėlytę. Iš principo aš jums planuoju parodyti, kaip aš piešiu lėlytį į vyduką. Ir kaip pilnijuoju šiai lėlytį į laukučius. Tai tiek, iki susitikimo pusiakantį kartą, tikiuosi jums patiks. Saulėtos nuotaikos.